வணக்கம் சார் செங்கல்பட்டில் இருந்து பீட்டர் என்ற ஒரு எழுபது வயது ஆங்கிலோ இந்தியன் நம்முடைய இலவச சட்ட சேவை மைய தொலைபேசியில் அழைத்திருந்தார் அவர் ஆங்கிலோ இந்தியன் என்பதால் ஆங்கிலமும் தமிழும் கலந்து பேசினார் முழுமையாக அவர் பேசியது என்னால் புரிந்து கொள்வதற்கு சற்று கடினமாகவே இருந்தது ஆயினும் அவருடைய பிரச்சினையை பற்றி சுருக்கமாக கூறுகிறேன் சார் அவர் இந்திய கப்பல் படையில் பணிபுரிந்து தற்போது ஓய்வு பெற்று செங்கல்பட்டில் சொந்த வீட்டில் அவர் மனைவியுடன் வாழ்ந்து வருகிறார் அவரது ஒரே மகன் சிங்கப்பூரில் பணிபுரிந்து வருகிறார் பீட்டர் அவர்கள் கப்பல் படையில் பணியாற்றியதால் அடிக்கடி பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதனால் அவர் ஆசையாக கட்டிய சொந்த வீட்டிற்கு அதிகமாக வர முடிவதில்லை வீட்டை எப்போதும் பூட்டியே வைத்திருப்பார் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அவருக்கு பின்புறம் உள்ள காலிமனையில் ஒரு அரசியல்வாதி தன்னுடைய சொந்த வீட்டை கட்டியிருக்கிறார் அவர் வீட்டை சுற்றி சிறிய இடைவெளியும் விடாமல் பீட்டர் வீட்டிற்கு சொந்தமான காம்பவுண்ட் சுவரை பொது சுவராக பயன்படுத்தி அதன் மேல் ஒரு சிமெண்ட் அட்டை ஷெட்டு போட்டுள்ளார் அதில் அவர் வளர்த்து வரும் நாய்களை கட்டி வைப்பதற்கு பயன்படுத்தி வருகிறார் அந்த சுவரிலேயே தண்ணீர் மோட்டாரையும் பயன்படுத்தி கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்க பயன்படுத்தி வருகிறார் மேலும் ஒரு மரம் சுவரை ஒட்டி வேரூன்றி வளர்ந்து எந்த நிமிடமும் மரமும் சுவரும் கீழே சாய்ந்து பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது சுவற்றின் மேல் பக்கம் மண்பானை தொட்டிகளை வைத்து அதில் செடிகளை வேறு வளர்த்து வருகிறார் அதில் ஊற்றப்படும் தண்ணீர் சுவரெல்லாம் வடிந்து தற்போது இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது இது பற்றி கேட்கும் போதெல்லாம் அந்த அரசியல்வாதி ஆகட்டும் அல்லது மனைவி ஆகட்டும் மிகவும் அலட்சியமாக பதில் கூறுகிறார்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்தும் எந்தவித பலனும் இல்லை காவல்துறையினர் அந்த அரசியல்வாதியுடன் சமாதானமாக போய்விடுங்கள் என்று கூறுகிறார்கள் பீட்டர் கப்பல் படை பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு நம்முடைய லாயர்ஸ் லைன் பத்திரிகையை ரெகுலராக படித்து வருகிறார் இலவச சட்ட சேவை பற்றியும் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறார் நம்முடைய உதவியை நாடி தற்போது தன்னுடைய பிரச்சனைகளை கூறியிருக்கிறார் அவருக்கு நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் சார் தங்கள் உயிரை துச்சமாக மதித்து நம் தாய்நாட்டை காப்பதற்காக வாழ்நாள் முழுவதும் உழைத்துவிட்டு ஓய்வு பெற்றிருக்கும் ஒரு முதியவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட அரசியல்வாதி நல்லது செய்ய வேண்டாம் கெடுதலாவது செய்யாமல் இருக்கலாம் அல்லவா என்ன செய்வது அரசியல்வாதி என்ற அடிப்படையில் அவர்களுக்கு இரண்டு கும்பா முளைத்திருக்கிறது வானத்தில் இருந்து கழுகுகள் பூமியிலே உணவு தேடுவது போல் எங்காவது காலி நிலம் இருக்கின்றதா கோயில் நிலம் இருக்கின்றதா ஏதாவது இடத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்து கொள்ளையடிக்கலாமா என்று திட்டம் போடுகிறார்கள் மக்களை ஏமாற்றலாம் என்பதே சில சுயநிலைமைகளின் பொழுதுபோக்காக மாறிவிடுகின்றது நண்பர் பீட்டர் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக உங்களின் சுவற்றினை பயன்படுத்த இந்த அரசியல்வாதிக்கு எந்தவித உரிமையும் கிடையாது ஹி ஹஸ் நோ ரைட் டு யூஸ் யுவர் வால் ஃபார் பிக்சிங் வாட்டர் பைப்ஸ் ஆர் அதர் பர்பசஸ் This is an illegal construction because in the approved map he must have definitely shown a separate wall. The development authority cannot approve a map without a separate wall or other boundary of the house. அவர் தன்னுடைய வீட்டை கட்ட வரைபடம் தயார் செய்து அனுமதி வாங்கிய பொழுது நிச்சயமாக உங்கள் சுவற்றினை காட்டி அவர் அனுமதி பெற்றிருக்க முடியாது அரசியல்வாதி என்பதால் சில காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் சில அரசு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பதில் சுணக்கம் காட்டலாம் என்பது உண்மைதான் ஆனால் நாம் நேர்மையான அதிகாரிகளை எங்கே போய் தேடி கண்டுபிடிப்பது எனவே நீங்கள் தாமதிக்காமல் நீதிமன்றத்தின் உதவியை நாடுங்கள் அதில் முதல் கட்டமாக குற்றவியல் நடைமுறை சட்ட பிரிவு நூற்றி முப்பத்தி மூன்று என்ற ஒரு அதிரடி ஆயுதத்தை பயன்படுத்துங்கள் த அப்ஜெக்ட் ஆப் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆப் த கோட் ஆப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ இஸ் டு எனேபிள் த மேஜிஸ்ட்ரேட் டு பாஸ் குயிக் ஆர்டர் அண்ட் டீல் ஸ்பீடிலி வேர் பப்ளிக் நியூசன்ஸ் ஆர் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் மேட் எனவே நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆர் சப் டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்தில் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று பிரிவின் அடிப்படையில் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்திடுங்கள் நீங்கள் கூறியபடி அதில் சுவரில் வளர்ந்திருக்கும் மரமும் சுவரும் இடிந்து விழுந்து பொதுமக்களை பாதிக்கும் என்ற அடிப்படையில் நீதிமன்றம் உடனடியாக தலையிட்டு அந்த அரசியல்வாதிக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்து உங்களுக்கு உரிய நிவாரணத்தை அளித்திடும் You can prefer a writ before the High Court under Article 226 of the Constitution of India for issue of a mandamus writ. அதாவது தேவைப்பட்டால் உயர்நீதிமன்றத்திலும் இது சம்பந்தமாக மனு செய்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு இருநூற்று இருபத்தி ஆறு உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அளித்திருக்கும் சிறப்பு உரிமையை பயன்படுத்தி அந்த அரசியல்வாதி மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடும் 